Wir begrüßen Sie am Fußballmikrofon. Manni Brückmann und Frank Buschmann. Wunderschönen guten Tag auch von meiner Seite und los geht's. Es regnet. Das war der Anpfiff des Schiedsrichters. Genau. Und der Schiedsrichter tut gut daran, gleich zu Beginn ein Zeichen zu setzen. Mit dem Kopf. Und der Torhüter ist zur Stelle. Jetzt startet der Kollege durch. Oh! Es gibt Abstoß, weil der Ball ins Tor ausgeflogen ist. Hier bahnt sich vielleicht was an. Und der Ball geht es aus. Es wird Abstoß geben. Das sieht nach einer guten Möglichkeit aus. Der Beweis folgt hier. Weichler. Da wird er vom Ball getrennt. Weiterlaufen Vorteil. Absolut richtige Entscheidung. Ja, da kommt was auf uns zu. Und jetzt haben sie die Chance. Und der Ball prallt von ihm ab und landet im Aus. 
So, jetzt ist wieder Abwehrarbeit gefordert, denn es gibt Eckball. Jovanovic. Und gerade noch so eben lenkt er den Ball über die Querlatte. Wieder Ecke. Kein Problem für den Gegenspieler. So ein Geschenk nimmt er gerne an. Weber. Rückpass zum Torhüter. Schwache Flanke. Zu leicht auszurechnen. Diesen Schiri kennen wir. Der gibt garantiert Freistoß. Der Schiedsrichter holt die gelbe Karte raus. Wenn der da so reingeht, dann ist es ja wohl klar, dass er zurückgepfiffen wird. Da gibt es kein Vertun. Der Schiedsrichter liegt richtig mit seiner Einschätzung. Super Pass, genau. Jetzt zieht er ab. Lasse gehalten vom Keeper. Und das war nicht einfach. Der Angriff ist erstmal gestoppt. Weichler. Da ins Eck unten rein. Klasse. Wenn der Ball so platziert ist, da ins untere Eck, das ist für jeden Deuter schwer zu halten. Dann bringen wir es auf den Punkt. Das ist unmöglich. Sie spielen sich den Ball zu wie im Training. Balleroberung im Mittelpunkt. Er attackiert ihn. Er will den Ball. So, jetzt ist die Abwehr zur Stelle. Da kommt keiner mehr ran. Den hat er fest, den hat er sicher. Er hält den Ball fest, der Keeper. Das frühe Stören, es hat sich gelohnt. Schon im Mittelfeld sind sie wieder im Ballbesitz. Eckbar, können die da was draus machen? Den konnte er einfach nicht kriegen, diesen Ball. Niemals. Also die Flanke ging in Richtung Karim Abdul-Jabbar. Das war mal ein amerikanischer Basketballer, der war 220 groß. Das war die Verschwendung eines Eckballs. Souverän gelöst. Weber. drauf und schießen noch ein tor und jetzt ist es vorbei für den gegner ja das wird wenn es so weitergeht in dieser situation wird das ein richtiges schützenfest hier noch oh, das ist jetzt aber schon deutlich eindeutige führung Mit 
diesem Ballverlust bringen sie sich doch unnötig selbst in Gefahr. Ein toller Pack. Er spielt er richtig gut mit der Torwart Busch. Eine richtig feine Aktion und völlig ohne Aufregung. wie er sich den Flankenball da runterholt. Sie haben eben viele technisch gute Leute. Das merkt man bei diesen Kombinationen. Natürlich war das ein Foul, aber der Schiedsrichter sagt Vorteil. Und das sagt er zu Recht und das tut dem Spiel gut. Das wird ganz gefährlich. Achtung! Abgewehrt, aber noch nicht geklärt. Da passte ja überhaupt nichts zusammen bei diesem Schuss. Und da sieht er gelb. Zu Recht. Von den Ballbesitz. So, jetzt ist die Abwehr zur Stelle. die Flanke kommen. Er ist selbst Schuss und Spieler konzentriert sich auf die Ecke. Nehmen ihn runter, das ist besser. Kriegt er noch eine gelbe, dann ist er im nächsten Spiel gesperrt. Und wer will das schon? Wer sich zur Pause schon drei gefangen hat, der hat ein Problem. 
3 zu 0 der Halbzeitstand. Also hier noch eine Wende zu verboten, das wäre ja schon geradezu äh, abenteuerlich. Hier wird nichts mehr passieren. Ja, also die Partie ist gelaufen. Wenn das hier noch die große Wende gibt, dann äh, spendiere ich eine kleine Limo ohne Eismoney. Der zweite Durchgang hat gerade erst begonnen, aber eigentlich ist die Partie schon so gut wie entschieden. Flanke fliegt in den 16er. Gehalten! Jetzt aber ein Kübel Ironie. Ein Wunder, ein Wunder! Er lässt das Spiel und dann pfeift er den Vorteil doch noch ab. Spiele ohne Fouls gibt's nicht, hier ist die Statistik. mit dem Kopf. Weichler. Wenn das Spiel das nächste Mal unterbrochen wird, steht wohl ein Wechsel bei den Gästen an. Das Bällchen ist noch heiß. Alles wartet auf den Eckball jetzt. Das ist eine reine Vorsichtsmaßnahme. Da kann ich den Trainer voll verstehen. Er nimmt ihn runter, weil er schon eine gelbe Karte gesehen hat. Nimmt ihn mit dem Kopf. Überhaupt kein Problem für den Keeper. aber kilometerweit am Ziel vorbei. Die Schussstatistik, da fällt mir der Begriff Zielwasser. Ja, wir arbeiten an der Feinjustierung. Diesen Pass konnte keiner der Kollegen kriegen. Weichler. Die Gäste wollen wechseln. Beim nächsten Pfiff des Schiedsrichters dürfte es soweit sein. Da können wir die ganzen Schablonen rausholen. Ich sag mal, er ist eine Rakete. Unfassbar schnell. Diese Explosivität im Antritt beeindruckt. Wir müssen uns neue Namen merken. Auf beiden Seiten gibt es Auswechslungen. Fieber.
Jawohl, abgefangen. Und das Ende vom Lied in dieser Situation. Unter Druck den Ball ins Ausgespielt. Und über diesen Pass freut sich nur der Gegner, denn der kriegt Einwurf. Versucht es alleine. Klasse gelöst die Situation. Geht er rein? Ein schwacher Schuss. Jetzt hätten sie mal ein kleines Erfolgserlebnis zumindest gut gebrauchen können. Kämpfen Sie um den Ball. Weichler. Tja, da scheint keiner vorbeizukommen. Wechselt bei der Heimmannschaft. Sie müssen nur die nächste Spielpause abwarten. Der könnte passen. Das war ja schon fast eine mutige Leistung, diesen Bombenschuss zu halten. Er bereitet sich auf diesen Standard vor. Eckball. Der Trainer signalisiert, ich will auswechseln. Es steht auch schon einer parat. Oha, da war ordentlich was dahinter. Und der Torwart, er ist da. Wunderbar gemacht. Das Bällchen läuft hier hin und her und macht genau das, was die Spieler wollen. Ah, ein klasse Doppelpass, ein Zungenschnalzer. Wer kriegt jetzt als nächster den Ball? Versucht's mit einer Grätsche. Und jetzt verliert er den Ball. Und, und jetzt! Sieht gut aus. Das nennt der Abiturient Antizipieren. Er liest die Situation und schnappt sich das Spielgerät. Liebe Zuschauer, jetzt sieht er ab und der Ball, er 
doppelt im Netz. Das ist ein zweiter Streich heute und wir sind gespannt, ob er nochmal zuschlagen kann. Nochmal das Tor aus anderer Kameraperspektive. Oh, das ist jetzt aber schon deutlich. Eindeutige Führung. Und die Abwehr aufmerksam. Jetzt greift er ihn an. Weichler. Dass das Publikum verstummt, das erlebt man nicht oft. Aber sie haben auch wirklich überhaupt keinen Grund, irgendwie hier zu feiern. Tja, und bei diesem Ballverlust, da sieht er ganz schön alt aus. Der Schiedsrichter entscheidet auf Abseits. Es wird gewechselt. Weichler. Ein Ballverlust dieser Art dürfen Sie sich einfach nicht erlauben. Sie spielen sich den Ball zu wie im Training. Und er springt einfach über den Kipp. Sofort abgezogen. Und... Oh, die Flanke kommt super gut. Weichler. Jetzt haben sie sich den Ball im Mittelfeld zurückgeholt. Ganz sicher hat er das gemacht. Schon im Mittelfeld holen sie sich den Ball zurück. Es gibt Abstoß, weil der Ball ins Tor ausgeflogen ist. Gut mitgespielt, er geht im entscheidenden Moment dazwischen. Flanke verwerten? Kann er diese Flanke verarbeiten? Weichler. Ja, sowas kann er normalerweise nicht durchgehen lassen. Der Schiedsrichter zögert überhaupt nicht. Gelbe Karte. Oh, da sieht man es richtig, wie er ihm da in die Knochen geht. Furchtbar. Da gibt es kein Vertun. Der Schiedsrichter liegt richtig mit seiner Einschätzung. Chance. Und abgewehrt, aber noch nicht geklärt. Guck mal hin, 
Der steht wie die berühmte Festung. Wie sagt man da, Manni? Ein Zerberus. Eindeutiger geht's nimmer. 4 zu 0 ist das Endergebnis. Also da müssen wir nicht lang rum analysieren. Dieses Resultat spricht Bände. Absolut, das ist äh, keine Frage. Das war extrem dominant. Liebe Zuschauer, wir haben ein tolles Spiel gesehen. Ich darf mich von Ihnen verabschieden. Mein Name ist Manny Beugmann. Bis bald. Tschüss.